வாசிக்கப்பட வேண்டிய வேத பாடம் எபேசியர் நாலாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஆறு வரை ஆதலால் கர்த்தர் நிமித்தம் கட்டுண்டவனாகிய நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனில் நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்து மிகுந்த மனத்தாழ்மையையும் சாந்தமும் நீடிய பொறுமையும் உடையவர்களாய் அன்பினால் ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி சமாதான கட்டினால் ஆவியின் ஒருமையை காத்து கொள்வதற்கு ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் உங்களுக்கு உண்டான அழைப்பினாலே நீங்கள் ஒரே நம்பிக்கைக்கு அழைக்கப்பட்டது போல ஒரே சரீரமும் ஒரே ஆவியும் உண்டு ஒரே கத்தரும் ஒரே விசுவாசமும் ஒரே ஞானஸ்ஞானமும் எல்லோருக்கும் ஒரே தேவனும் பிதாவும் உண்டு அவர் எல்லோர் மேலும் எல்லோரோடும் உங்கள் எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கிறவர் ஆமே
எபேசியர் நாலாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்களும் ஆதலால் கத்த நிமித்தம் கற்றுண்டவனாகி நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனில் நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்து மிகுந்த மனத்தாழ்மையும் சாந்தமும் நீடிய பொறுமையும் உடையவர்களாய் அன்பினாலே ஒருவர் ஒருவர் தாங்கி சமாதான கட்டினாலே ஆவியில் ஒருமையை காத்து கொள்ளும்படி ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் அன்பானவர்களே மீண்டும் பரசுத்த பவுல் அடிகளார் ஒரு தருகின்ற பெரியொரு ஆலோசனை பவுல் அப்போசலன் தருகின்ற ஒரு பெரிய சிந்தனை என்னையும் உங்களையும் சிந்திக்கும்படியாக பவுல் அடிகளார் அழைக்கிறார் பவுலை பற்றி நான் மீண்டும் சொல்ல வேண்டிய அனுபவம் தேவையில்லை தமஸ்கவிலே அங்கே கடவுளை கண்ட பிற்பாடு அவருடைய வாழ்விலே ஒரு பெரிய மாற்றம் அவர் சென்ற பழைய பாதைகளை திரும்பி ஒரு புதிய பாதையிலே போகிறார் தன்னை முழுமையாக அந்த கோஸ்பலுக்காக கடவுளுக்காக அர்ப்பணிக்கிறார் எத்தனையோ தடைகள் எத்தனையோ கொலை முறைட்டர்கள் வந்த பொழுதெல்லாம் அவர் துணிவோடு அவர் அங்கே பயணிக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல அவர் சிறையிலே இருக்கிறார் அவை பவுல் தருகின்ற இந்த ஆலோசனைகள் பவுல் தருகின்ற இந்த நல்ல சிந்தனைகள் கிரீசர்களாகிய எங்களுடைய வாழ்விலே எங்களுக்கு ஒரு பலமாக அமையும் அவர் சொல்லுகிறார் இந்த இடத்திலே நான் கிரீசுக்குள்ளே கட்டுண்டவனைப் போல த பிரிஸ்னர் ஆஃப் த லார்ட் நான் கடவுளுக்குள்ளே கிரீசுக்குள்ளே கட்டுண்டவனாக இந்த ஆலோசனையை உங்களுக்கு தருகிறேன் இந்த ஆலோசனையை நீங்கள் கடப்பிடியுங்கள் இந்த ஆலோசனையின்படி நீங்கள் வாழுங்கள் மூன்றே மூன்று குறிப்புகளை அவர் சொல்லுகிறார் முதலாவது சொல்லுகிறார் நீங்கள் எல்லாரும் கடவுளாலே அழைக்கப்பட்டவர்கள் த கால் பீப்புள் நீங்கள் கடவுளாலே அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஆகவே கிறிஸ்தவர்களாகிய நாங்கள் ஏனோ தானோ என்று நாங்கள் ஒரு கிளப்பாக மெம்பர்ஸாக இல்லை நாங்கள் கடவுளிய அழைப்பை பெற்றுத்தான் அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாது இந்த மெதரிச திருச்சபையிலே இலங்கையிலே நாங்கள் ஊழியம் செய்கின்ற பொழுது எங்களுடைய ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து நாங்கள் எப்பொழுது ஊழியத்துக்காக எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோமோ அந்த நாளிலே இருந்து நாங்கள் முழுமையாக அந்த மெதரிச ஊழியக்காரராக வரும் வரை ஒரே ஒரு கேள்வியை பலவிதமான கூட்டங்களிலே பல இடங்களிலே கேட்பார்கள் வாட் இஸ் யுவர் கால் உங்களுடைய அழைப்பு என்ன கடவுள் உங்களை இந்த ஊழியத்துக்காக அழைத்தார் என்று எல்லோருக்கும் முன்னாலே சாட்சி சொல்லுங்கள் இது எங்களுடைய நாங்கள் லோக்கல் ப்ரீச்சர்ஸ் ஆக அதிலே இருந்து ஆரம்பித்து நாங்கள் எங்களுடைய போதகராக நாலு வருட ஐந்து வருட ப படிப்புகளை முடித்து வந்த பிற்பாடும் அந்த கான்ஃபரன்ஸிலே எல்லாருக்கும் முன்னாலே சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் ஒரு அழைப்பு இருக்கிறது ஆகவே இது மெதரிச ஊழியக்காரர்களுக்கு மாத்திரமல்ல கடவுளிய பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் இந்த கால் ஒரு அழைப்பு முக்கியம் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கிறது நான் அங்கே இருக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய திருச்சபையிலே ஒரு மாணவன் தன்னுடைய தன்னை ஊழியத்துக்காக அர்ப்பணித்து வருகிறார் அப்பொழுது அவரிடத்திலே உங்களுடைய அழைப்பு என்ன என்று சொன்ன பொழுது அவர் வந்து வெளியிலே சொல்லுகிறார் நான் ஒரு மருத்துவ மாணவனாக ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்டாக வர வேண்டும் என்று விரும்பினேன் நான் அதற்காக விண்ணப்பித்தேன் எனக்கு அது கிடைக்கவில்லை அது கிடைக்காபடியாக நான் இந்த ஊழியத்துக்கு வந்தேன் இது ஒரு பெரிய குழப்பத்தை அங்கே உண்டாக்கி விட்டது இவர் வந்த பாதை சரியா இவர் எடுத்த முடிவு சரியா இவர் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோமா என்று பெரிய ஒரு டிஸ்கஷன் போனது ஆனால் அவர் நான் இப்பொழுது கடவுளிய பணியை செய்வதற்காக என்னை அர்ப்பணித்து விட்டேன் என்னை கடவுள் அழைத்து விட்டார் என்று நான் உணர்கிறேன் அந்த தோல்வி எனக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியாக இருந்தது அந்த தடை எனக்கு ஒரு நல்ல பாதையை தந்தது என்று அவர் தன்னுடைய சாட்சியை சொன்ன பொழுது அவரை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஒரு சிறந்த ஊழியக்காரனாக அந்த சபையிலே ஊழியம் செய்தார் அவை அன்பார்களே முதலாவதாக இந்த எபேசியர் நாலாம் அதிகாரம் இந்த முதல் ஆறு வசனங்களையும் வாசிக்கின்ற பொழுது நாங்கள் எல்லோரும் கடவுளினாலே அழைக்கப்பட்டவர்கள் கடவுளிய அழைப்பு இல்லாமல் நாங்கள் யாரும் இந்த சபைக்குள்ளோ இந்த கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளோ நாங்கள் இல்லை கடவுள் எங்களை தன்னுடைய பரிசுத்த ஆவியினாலே எங்களை சிறப்பாக அழைத்தார் ஆகவே அந்த அழைப்புக்கு நாங்கள் பாத்திரவான்களாக இருக்க வேண்டும் எங்களுக்கு சில பொறுப்புகள் இருக்கிறது எங்களுக்கு சில தாழ்ந்துகள் இருக்கிறது எங்களுக்கு சில கடமைகள் இருக்கிறது அவற்றை நாம் ஒழுங்காக செய்யும்படியாக கடவுள் எங்களை அழைக்கிறார் ஆகவே முதலாவதாக நான் என்று சொல்ல விரும்புவது கடவுளினாலே அழைக்கப்பட்டவர்களாகிய நாங்கள் தான் இந்த சபையிலே நாங்கள் அங்கத்தவர்களாக இருக்கிறோம் இது எங்களுடைய அழைப்பல்ல இந்த ஹோலி ஸ்பிரிட் இந்த நாட்களிலே நாங்கள் தூயாவியானவரை பற்றி அதிகமாக பேசுகின்ற பொழுது அந்த தூயாவியானவர் தன்னுடைய அழைப்பை தந்து எங்களை அவர் அழைக்கிறார் ஆகவே முதலாவதாக நாங்கள் எல்லாரும் 
அழைக்கப்பட்ட கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் ரெண்டாவதாக பார்க்குறோம் மனத்தாழ்மையும் பொறுமையும் உள்ள நீடிய சமாதானம் த பீஸ் ரெண்டாவது கடவுள் எதிர்பார்க்கிறது எங்களுக்கு இடத்துலேயே ஒரு சமாதானத்தை நாங்கள் பார்க்குறோம் இன்று இந்த திருச்சபைகளை பற்றி நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது எங்களுடைய சபைகளுக்கு வெளியிலே பார்க்கின்ற பொழுது எத்தனையோ பிரிவுகள் எத்தனையோ போட்டிகள் எத்தனையோ பொறாமைகள் அங்கும் இங்கும் சபைகள் உடைந்து சிதைந்து போவதை காணுகிறோம் திடீர் திடீரென புதிய புதிய சபைகள் ஆரம்பிப்பதை பார்க்குறோம் புதிய சபைகள் ஆரம்பிப்பதிலே பிரச்சனை இல்லை ஆனால் பிரிவுகளும் போட்டிகளும் பொறாமைகளும் இருக்கின்ற பொழுது அது எங்கள் சமாதானத்துக்கு அது எங்களுடைய அழைப்புக்கு அது உகந்ததாக இருக்க முடியாது பல பல பிரச்சனைகளை பார்க்குறோம் பெற்றார் ஒரு சபைக்கு போவார்கள் பிள்ளைகள் இன்னொரு சபைக்கு போவார்கள் மார்னிங்லேயே ஒரு வேஷி போவார்கள் ஈவினிங்லேயே ஒரு வேஷி போவார்கள் எது சரி எது புள்ளி என்று நான் சொல்ல வரவில்லை ஆனால் எங்களுக்குள்ளே ஒரு சமாதானம் ஐக்கியம் நாங்கள் கிரீசருடைய சரீரத்தின் அவயவங்களாக இருக்கிறோமா என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டியவளாக இருக்கிறோம் ஆகவே ரெண்டாவதாக இந்த எபிசியர்லே சொல்லப்படுகிறது முதலாவதாக நாங்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் ரெண்டாவதாக சமாதானத்தின்படி கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக வாழ அழைக்கப்பட்டவர்கள் எங்கெங்கே பிரிவுகள் போட்டிகள் இருக்கிறதோ அதை ஒற்றுமைப்படுத்தவும் எங்கெங்கே உறவுகள் உடைந்து போயிருக்கிறதோ அந்த உறவுகளை சரி பண்ணவும் கடவுள் எங்களை அழைக்கிறார் என்று பார்க்குறோம் மூன்றாவதாக இவை எல்லாவற்றிற்கு மேலாக அன்பு அன்பினாலே ஒருவரே ஒருவர் தாங்குங்கள் நாம் முன்பு சொன்னது போல நாங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்தவனுடைய அவயவங்களாக இருக்கிறோம் அவை ஒருவரே ஒருவர் அன்பினாலே நாம் தாங்க வேண்டும் நாங்கள் எந்த சபைகளில் இருந்தாலும் எல்லோரும் கடவுளுடைய அழைப்பை பெற்றவர்கள் கடவுளுடைய சமாதானத்தின் பிள்ளைகள் நாம் எல்லோரும் ஒன்றாக வாழ வேண்டும் அந்த எண்ணத்தோடு நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை அன்பினாலே கட்டப்பட்டவர்களாக நாங்கள் வாழும்படியாக நாங்கள் அழைக்கிறோம் சில காலங்களுக்கு முன்பு எங்களுடைய இலங்கையிலே ஒரு திருச்சபையிலே அவர்கள் நடத்தின சிறிய சிறுவர்கள் இல்லத்திலே ஒரு பிரச்சனை வந்த பொழுது அந்த பிரச்சனைகளை மற்ற சபையார் மற்ற அங்கத்தவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து எங்களுடைய அன்பை பகிர்ந்து கொண்டு அவர்களையும் எங்களுடைய பங்காளிகளாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் எங்கூ ஒருவர் எங்கூ ஒரு திருச்சபையிலே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்துவிட்டால் அது அவருடைய சபையை அவர் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் அவர்களை கலட்டிவிட முடியாது சபை எல்லோருடைய சபையும் எங்கெங்கெல்லாம் கிறிஸ்துவனுடைய ஆசைகளை பெற்றிருக்கிறோமோ எங்கெங்கெல்லாம் அவர்களாலே அழைக்கப்பட்டோமோ அங்கெங்கெல்லாம் எங்களுடைய பணிகள் தொடர வேண்டும் கடவுள் எங்களை அழைத்திருக்கிறார் அழைப்புக்குரிய மக்களாக நாங்கள் வாழ வேண்டும் கடவுள் எங்களை சமாதானத்தின்படி வாழும்படி தந்திருக்கிறார் மனத்தாழ்மையோடும் பொறுமையோடும் நாம் இருக்க வேண்டும் போட்டிகள் பிரிவுகள் பொறாமைகளை நாம் சீர் செய்து நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக வாழும்படியாக தந்திருக்கிறார் மூன்றாவதாக கடவுள் எங்களை ஒன்றாக வா வாழும்படி எங்களை எல்லோரையும் சேர்ந்து ஒன்றாக நாங்கள் இருக்கும்படி அவர் எங்களை அன்போடு அழைக்கிறார் நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக வாழ்கின்ற பொழுது தான் அந்த பணி உண்மையான பணி உங்களை தெரியும் நாங்கள் திருத்துவ ஞாயிறை நாங்கள் கொண்டாடினோம் அங்கே பிதா குமாரன் பரசுத்தாவியானவர் அவர்கள் ஒரே கடவுள் அதனால் மூன்று நிலையிலே வெளிப்பட்டார்கள் மூன்று வழியாக தங்களுடைய பணிகளை செய்தார்கள் மூன்று வழியாக எங்களை பாதுகாத்தார்கள் இன்றும் தூயாவியானவர் தேற்றரவாளர் எங்களோடு இருந்து எங்களுக்குள்ளே இருந்து நான் இதை செய்ய வேண்டும் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று எங்களுக்கு கற்று தந்து கொண்டே இருக்கிறார் அவை இந்த நாளிலே இந்த தூயாவியானவர் எங்களோடு தொடர்ந்தும் இருந்து எங்கள் வாழ்க்கையிலே எங்கள் நாங்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளவும் நாங்கள் சமாதானத்தின் தூதுவர்களாக இந்த உலகத்திலே வாழவும் நாங்கள் அன்பினாலே ஒருவரை ஒருவர் கட்டி எழுப்பத்தக்கதாக எங்களை அன்போடு நாங்கள் அவர் அழைக்கிறார் ஆகவே நாங்கள் தேற்ற வாழனாகிய அந்த தூயாவியானவரோடு சகாயம் செய்கின்ற சகாயனோடு நாம் இணைந்தும் தொடர்ந்தும் எங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை மேற்கொள்ள கடவுள்தாமே எங்களுக்கு பிறனை தந்து எங்களுக்கு வழிகாட்டி எங்களை எப்பொழுதும் வழிநடத்தும்படியாக நாங்கள் கடவுளத்திலே மன்றாடுவோம் ஏனென்றால் இந்த இந்த பர் பரிசுத்த இந்த தூயாவியானவருடைய அவரை பற்றி சிந்திக்கிற இந்த நாட்களிலே நாம் அவருடைய துணையோடு எம்மை மாற்றவும் எம்மை புதுப்பிக்கவும் எம்மை பிளப்படுத்தவும் எங்களுடைய பயணத்தை ஒரு புனித பயணமாக நாங்கள் மேற்கொள்ளவும் அவருடைய ஆசி அவருடைய அருள் அவருடைய வழிநடத்தல் எம் ஒவ்வொருவரோடும் உங்களோடும் கூட இருக்க வேண்டும் என்று அவருடைய பிரார்த்தனையோடு என்னுடைய இந்த செய்தியை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஆமேன்
Oh 